Доброго дня! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум емоцій». І це я, Антоніна, знову з вами. Сьогодні б хотіла з вами поговорити про такий бренд, як «Пако Рабана». Так, подивилася кругом, так щось мало отзивів про «Пако Рабана». Якось так мало хто про нього говорить. В магазинах мало хто його предлагає. У мене є з Пакарабана чотири версії. Про Олімпію ми вже говорили. Кому хочеться про Олімпію послухати, зайдіть на мій канал. Там я повністю робила відеоогляд про Олімпію, про склад її, про ноти, про все. А сьогодні я хотіла іменно поговорити про парфум Леді Мільйон, про туалет воду Леді Мільйон і Леді Мільйон Пріве. Начебто так все з одної версії. От скажете, за чим їй скільки? Одну ту саму Леді Мільйон. Я теж так думала. Спочатку я собі була придбала Леді Мільйон Тестер туалет водичку. Попробувала, дуже гарна така водичка, така шикарна. Думаю, ну така мені показалась не дуже стійка. Думаю, треба буде, може, попробувати ще й парфум водичку. Але в мене оце туалет водичка, їй вже років шість вона в мене. І за шість років я вже її скільки використала. В мене, дивіться, ось тестер. Тут так і написано тестер. Тестер йде у нас без кришечки. Йде в такій білій простій коробочці. Просто біла така технічна упаковочка, на якій написано тестер. Через оцей тестер, що в такій технічній коробочці, і що в нас повністю вона без кришечки, а кришечка така буде, як на парфум. Ось така мені кришечка. І на туалетки однакова, і на парфумчику нашому однакова кришечка. Ось така вона повинна бути. Але через це вона набагато дешевша. Я хотіла в повній версії собі взяти туалет водичку, але ніде вже не знайшла. Того, що Леді Мільйон туалетна водичка, це в нас вже йде, її вже зняли. Уже її ніде не знайдете, ви її вже ніде не купите. Хіба може десь на Олюкс, може там у якихось колекціонерів, може в якихось знайомих, чи по сайтах, чи по різних блогерах можна ще знайти. А так вже ви її не знайдете. Чим вона мені сподобалася? От вона з усіх оцих, ось тут тестер у нас, ось прям вибито, бо я так і не показала, тільки проговорила, так повністю так. Повинно вибити тестер, потім прописано. Чим вона мені сподобалася іменно туалетна водичка? Начебто з одного версії всі, леді мільйон. Ну, водичка у цій водичці сама найкраща. Водичка в нас випущена у 2012 році. Тут у нас неролі, ландиш. Гарденя, гіацинт, мед і пачулі. От вроді така невелика композиція, а яка вона прекрасна. Я на себе нанесу. Вона мені з усіх сама, сама така найгарніша. От як тільки на себе наносиш, і зразу тут неролі змішуються з пачулями. І як отак походиш хоч годинку, виходить такий гіацинт, вимішується з гарденією. Це більш у нас квіткова. Іменно квіткова. Вона так пахне дуже гарно. І перекінець потім десь там виступає в неї мед з пачулями, вимішується ландиш. Так, гіацинт дуже гарно чуть. Неролі. Неролі. Вообще тут неролі вимішується з гіацинтом. Потім додається мед, і потім вона, ну мед такий прозорий, такий, такий прямо один аромат меду. Не такий тягучий такий, а іменно один аромат. У мене вона вже давно, я її придбала, десь років шість назад. Спочатку вона мені показалась зовсім така якась прозора, нестійка, але як вона в мене рік постояла, навіть більше року, і чим більше стоїть пара, Вода, я вам скажу, тим вона набагато робиться така стійкіша, 
така об'ємна, в неї весь оцей букет, який залужений, розквітає, і вона така багатогранна робиться. От я не вірю, що в парфумів є срок годності. Ні, вони не бувають в них. Хіба що прострочка в нас буває у туалетній воді тоді, або у парфумах, коли ми їх неправильно зберігаємо. Якщо в нас темні баночки, в темних коробочках, при нормальній температурі от 15 до 25, не вологи немає, все в сухому місці, в закритому шкафчику зберігати наші парфуми, вони можуть і 10, і 15, і 20, і 25 років зберігатися. Це, ну, ви скажете, зачем так довго зберігати? Ну, якщо ви просто купляєте для себе, так, пользуєтеся, і знову нову, і нову там берете, одне те саме повторяєте, то так. А якщо ви колекціонуєте, то, щоб його зберігати, я вам кажу, правильно зберігайте, чим довше стоїть водичка, тим вона красивіша, тим вона багатша, вона так, як оте вино дороге. Чим довше стоїть вино, тим воно багатогранніше, тим воно смачніше, тим воно дорожче. Отак у нас і парфум водички. То, та дорогі, оці гарні, брендові, вони, чим довше їх ми зберігаємо, тим вони багатші, красивіші, і шлейфовіші і стійкіші. Ну, отут у нас теж буде писатися леді мільйон, щоб хто брати, ми що внали що всередині теж отут всередині. І на кришечки, хто, кому попаде, це може версія з кришечкою, і теж буде так все прописано. Дуже гарна водичка, вона шикарна. І вона мені дуже сподобалась через рік, півтора. Така квіткова нероль змішується і прямо із тими, із гарденії, ландишом, мед, пачулі. Шлифова. Вона дуже гарно дивиться і літом, і зимою, і коли хочете. Вона вас не придушує. Вона така, як паутинка на вас прямо. Шлейф тут інтимний. Такий. Десь на витягнуту руку, десь так приблизно в зоні вашого комфорту. Не буде набридати нікому. Якщо ви десь в офіс надінете, навіть у міський транспорт, якщо ви будете їхати, нанесете на себе, він нікому не буде, наоборот. Дуже комплементарний от мужчини на оцей, на туалет водичку, дуже компліменти гарні дають, тому що він тут такий квітковий, такий ніжний, у нього тут такий відтіночок у леді мільйон, іменно у туалетній водички. Такий відтіночок, як в Діор. У Діора Жадор, ну більш до Абсолю версії. Там теж такий жасминчиком. Ну тут от жасмина не пишеться у складі. Ну і тут є такий якийсь відтіночок, напевно, гарденія з ландишем і неролі. От неролі, напевно, я так думаю. І з таким ароматом меду вимішується. І такий відчувається дуже ніжний, ніжний, такий приємний аромат. Ну, кому подобається Діор, іменно Жадор, я думаю, треба звернути увагу на Леді Мільйон. От у них що-то є така ноточка, тільки туалетної води. А от парфумерна водичка, тепер ми з вами поговоримо, іменно парфумерна водичка. Це в мене тестер туалетна, а парфумерна водичка у мене йде в такі ось коробочки, гарні такі золоті, я тут її вже витягнула, тому що дуже плотно і дуже сильно тут вона так закривається. Отак отакі я вам покажу, як вона отак. Отак вона в мене йшла, отак закривалася. Ну я не буду це повністю, щоб час не гаяти. Така гарна коробочка, все металева. Це повністю в нас металева коробочка. Тут у неї бачкодик написано. На дні, у нас, ні, не на дні тут у нас, а зараз я надіну десь у нас тут, о. так, бачкодик, ага, ага, отут у нас бачкодик, і тут у нас, теж я тільки що бачила, ага, і тут у нас бачкодик, так, отут по карабану написано, тут такі настінки гарні, і така прекрасний такий, Кристал, як брильянтик, начебто тут золото у нас потекло, дуже гарний, медовий такий колір. Ця водичка у нас теж написана на кришечці Леді Мільйон, 
всередині прописано повністю теж. Тут у нас, що у нас прописано? Ага. Теж прописано повністю, що на дні прописується. Франція, Пакарабана, Леді Мільйон. Все металічний спрейчик, отак раз, він закрився у нас. Ця в нас водичка виготовлена на в 2010 році. Іменно парфум вибачаюся. Склад у нього йде малина, неролі, лимон, жасмин, африканський апельсин, гарденія, мед, пачулі, амбра. Видите? Вроді це туалеточка, хай би вона там була просто прозоріша. А це парфум. Але зовсім, зовсім уже зовсім друга в нас піраміда. Навпроти водички. Так. Так, дуже, дуже, дуже гарна. Дуже гарна, красива, прямо, я ж вам кажу. Шикарна водичка, вона в мене теж. Та в мене десь 6 год, ці год 4, як вона в мене. Парфумерна водичка вже, так. Да. Да, десь 4 роки їй, вона вже настоялася, вона вже така жовта, жовта, темненька зробилася. І коли я на себе нанесла, ой, шикарніша, то зразу відчувається у мене е, такий більш медовий аромат. Да. Мед з малиною, Во. мед з малиною тут вимішується, а тут не ролі із ландишом і гарденією. Потім відчувається лимон. Ну, лимона так не чуть, щоб чуть. Ну, хоча, хоча цитринка якась є, цитрусовий такий ароматик десь там, десь там приховався. Жасмин відчувається. Жасмин сильно відчувається. Жасмин такий приблизно, як у... Е, е, так, да, жасмин тут більш до Діора. От кому подобається Діор, тільки Діор Абсолю, не е, класичний. Зверніть увагу на Леді Мільйон. От вони між собою, от, ну, вони не клони, але у них щось таке є. От таке є у них нотка, напрямок самої роботи. Дуже гарно тут медові такі пачулі. І з таким, з малиною, з гарденією. Дуже гарно відчувається цвіт апельсина. О, апельсина. І апельсина такого. Як ото не, не наші тут апельсини, а такі в жарких-жарких е, країнах. Дуже такий е, цвіт апельсина, такий ніжний. І десь-десь там цитринка. Ну, е, от е, туалет водичка, мені начебто вона стійкіша і така більш шлейфовіша. А парфум водичка, вона вже більш е, така солодша, тягучкіша. І вона така... Тільки в вашій зоні комфорта. В неї хвостатого не буде такого. Хоча, якщо ви в машині будете їхати або в кабінеті, ви вийдете, і за вами буде такий приємний, приємний, такий солодкувато, ніжно-квітковий такий ароматик. Ну, парфум водичка, вона краще дивиться літом. Літом набагато вона краще. І десь осінню, осінню і весною. А туалетна мені більш подобається десь так весна, Літо не дуже, зима, ну хоча ні, хоча туалетна і зимою, і літом, і весною, і осінню. А от зимою мені парфум Леді Мільйон не, не дуже. Її більш, ну це так, як для мене. Вона мені більш подобається весна, літо, осінь. О, дуже гарна, солодка, красива вода. Ну і третя у мене, що ж, Леді Мільйон, це у нас пліве. Коли були зготовлені ці всі, вже вони це літо, весна, осінь, мені захотілося щось таке більш зимове. І раз я зайшла в магазин, думаю, така гарна баночка, у мене тридцяточка, мені хватить. Ці, у мене по 80 грам, вони більше не бувають, вони 80 бувають, 50 бувають, 30 бувають. А тут так само буває, 30, 50 і 80. У неї така коробочка, отака, обична, простенька коробочка, тут бач кодики. Тут так само. Ось знімається кришечка. Бо буває, що якщо не знімається, а прям бризкає, то підробки. Тільки знімаються. Теж прописано Леді Мільйон. І тут у нас теж прописано Леді Мільйон. Тільки тут у нас Пріве. Так, да. ось Пріве написано тут. 
такий собі хрусталик, зроблений під такий дорогоценний камінь. Дуже гарний, красивий. Зараз я на себе нанесу, вже обризкалася леді мільйонами різними. Ой, і буду сьогодні як та леді на мільйон. Оце шикарний. Отут, звісно, обалденний. Він тут темненький. Це дуже гарний я цей прийве. Аромат. Чим він гарний, то зараз я вам скажу. От він на зиму, так. Да. Оце зимовий аромат. Сира осінь. Дощлива весна і холодна зимова вітряна погода іменно зимою. Оце зимовий аромат. Як я тільки на себе наношу, тут я зразу відчуваю мед із шоколадом. Це такий шоколадний аромат. Дуже приємний. Виготовлено у нас 2016 року. Перша нота тут деревина, цвіта апельсина. Какао, мед, пачулі. Вроді така маленька да? пірамідка. Така маленька, невелика пірамідка. А який він гарний аромат. Він теж у мене десь років три йому. Вже такий темний, темний. Я його тільки так. Один бризки, хватить. І тут один, тут два тися наношу. Цього вистачає. Він стільки десь, десь 8 годин, 10 годин. Зранку їлі-єлі там шлейф якийсь на волос наносити, так, просто солодинка відчувається. Тут у нас більш відчувається деревина. Деревини я не відчуваю, ну, може якийсь там відтіночок дається. Я тут дуже відчуваю пачулі, але пачулі шоколадні і такі медово-солодкий він. Цвіти тут, я знаю, апельсина, да. цвіти апельсини є, какао, какао, мед, пачулі. Ну, я ж кажу, да. какао, ну тут какао не чуть. Тут більше в нас відчувається іменно шоколада. Такий шоколадний, пачулі, медово, е, з таким... Ну, апельсин, да, чуть квіти апельсина. І ще щось тут таке чуть. Ага, малина. Не чую, що тут якийсь фрукт чуть. Оце в нас більш пачулево-медово-шоколадна малина. Це у нас малина медова, е, така медова малина, да, тут більш медова малина, така буде чуть-чуть з цитринкою, да, з цитрусова трошки. А туалет водичка у нас більш квіткова, це два будуть більш до фруктового, а туалет водичка у нас буде більше до квіткового. Тут дуже гарно неролі з конвалією. І з такими ну, білоцвіточні, цей біл, білоцвіточний, але теж медовий, але тут мед такий рідкий, майський, а тут більш такий тягучий, тут шоколадно-пачулєвий мед у нас. А тут у нас мед малиново-фруктовий, такий, як велика ваза, наче у вас отут у малини, ви набрали і так і медом полили, і рядом біля вас такий стоїть е, букет квітів, гарних таких або горчик із квітучим таким апельсином і відчувається такий ніжний-ніжний от нього аромат і це все вимішується дуже гарні дуже гарні кому подобається Діор тільки не класичний а іменно більше до Діора Абсолю придивіться на цю на цю леді мільйон я думаю вам дуже сподобається ну а я буду закінчувати свій відеогляд якщо вам сподобалося задавайте свої питання ставте лайки не забувайте підписуйтесь на мій канал задавайте питання може якусь тему задасте ми про неї обговоримо цю тему до побачення до нових відеооглядів